ഹായ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളിലേക്ക് പോവാം സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളിൻ്റെ ടോപ്പിക്കുകൾ ഇതൊക്കെയാണ് രണ്ട് സെക്ഷൻസ് ആയിട്ടാണ് ടോപ്പിക്കുകൾ ഉള്ളത് ഒന്ന് രജിസ്റ്റർ ട്രാൻസ്ഫർ ലോജിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെക്ഷനും രണ്ടാമത്തത് പ്രൊസസർ ലോജിക് ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെക്ഷനും ഇത് രണ്ടും പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രൊസസറിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് രണ്ട് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള അപ്രോച്ചാണ് ഒന്ന് റിസോഴ്സസിനെ മാനേജ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ളൊരു അപ്രോച്ചും രണ്ടാമത് പ്രൊസസർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഒരു മെത്തേഡും ഇങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഡിസൈൻ ആസ്പെക്റ്റാണ് ഒന്ന് കൺസെപ്റ്റ് ആസ്പെക്റ്റാണ് അപ്പോൾ എനിവേസ് നമുക്ക് ടോപ്പിക്കുകളിലേക്ക് പോവാം ടോപ്പിക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലിയറായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ രണ്ടിനകത്തും വരുന്ന കൺ ടോപ്പിക്കുകൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം രണ്ടാമത്തെ സെഷനിൽ കുറേ ടോപ്പിക്കുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് മൊത്തം നമുക്ക് ഫണ്ടമെൻ്റലായിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം രജിസ്റ്റർഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ലോജിക് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രൊസസ്സറിനകത്ത് ഉള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു രജിസ്റ്ററിലിരിക്കുന്ന ഒരു ഡാറ്റേനെ പിടിച്ച് വേറെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ രജിസ്റ്ററിൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കുക ഓക്കെ അതിന് ഇടയിൽ അതിന് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള പ്രോസസ്സിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഡാറ്റ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഒരു മെത്തേഡാണ് നമ്മളിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ രജിസ്റ്റർഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ലോജിക്ക് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് അറിയണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഡിജിറ്റൽ സിസ്റ്റമാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മളൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരു പ്രൊസസ്സർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇറ്റ്സ് എ ഡിജിറ്റൽ സിസ്റ്റം കുറേ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പുകളും കുറേ ഗേറ്റുകളും ഒക്കെയുള്ള ഒരു ഡിജിറ്റൽ സിസ്റ്റം ഏതൊരു ഡിജിറ്റൽ സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് കുറേ ടേബിൾസ് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ സാധാരണ കോമ്പിനേഷൻ സർക്യൂട്ട്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ സാധാരണ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ വെച്ചിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും അതേസമയത്ത് സീക്വൻഷ്യൽ സർക്യൂട്ട്സ് ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഒരു ടൈംലിനെസ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലോക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ റഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രീവിയസ് സിറ്റുവേഷൻ നമ്മുടെ പ്രസൻറ്റ് ഔട്ട്പുട്ടിന് ഡിപ്പെൻഡ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമ്മൾ അതിന് സീക്വൻഷ്യൽ സർക്യൂട്ടായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യുക സീക്വൻഷ്യൽ സർക്യൂട്ട്സിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നമ്മൾ മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ടേബിൾ വഴിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് ടേബിൾ വഴി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറേ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇൻപുട്ട്സും ഒരുപാട് കോമ്പിനേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ടേബിൾ വെച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം ഒരുപാട് കോംപ്ലെക്സ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനും നമുക്കതിനെ ഒരു ഗേറ്റ് ലെവലിലേക്ക് മാറ്റാനൊക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്നൊരു സമയത്ത് ആണ് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഇതിനെ ചെറിയ ചെറിയ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് ചെയ്തുകൂടാ എന്നുള്ളത് തീരുമാനിച്ചത് അതായത് മോഡുലർ അപ്രോച്ച് അതായത് എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു വലിയ സിസ്റ്റം അതിലേക്ക് കുറേ ഇൻപുട്ട് വരുന്നു അതിനകത്ത് നിന്ന് കുറേ ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നു അപ്പോൾ ഈ നടുക്കുള്ള ഈ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് പകരം ഇൻപുട്ടുകളെ ക്ലബ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഫങ്ഷണാലിറ്റീനെ ക്ലബ് ചെയ്തിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ മോഡ്യൂളുകൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നിട്ട് ഓരോ മോഡ്യൂളിനും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇൻപുട്ടുകളും ഔട്ട്പുട്ടുകളും ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട ഔട്ട്പുട്ട് ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ടിനെ നമ്മൾ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കുക ഇതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ അപ്രോ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ മോഡ്യൂ മോഡ്യൂൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് മോഡ്യൂൾസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതാണ് മോഡ്യൂൾ എന്നുള്ളതല്ല നമ്മൾ ഇതിനെ മോഡ്യൂൾ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചില പെർട്ടിക്കുലർ ഡിജിറ്റൽ ഡിസൈൻ മെത്തേഡ്സാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ലൈക്ക് രജിസ്റ്റേഴ്സ് കൗണ്ടേഴ്സ് ഡിക്കോഡേഴ്സ് മൾട്ടിപ്ലെക്സേഴ്സ് അരിത്തമറ്റിക് എലമെൻറ്റ്സ് കൺട്രോൾ ലോജിക് ഓൾ ദീസ് ആർ യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഫോർ ഡിസൈനിങ് ദിസ് സെർട്ടൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഡ്യൂൾസ് ആൻഡ് വി വിൽ ബി ഫങ്ഷണലി കമ്പൈനിങ് ഓൾ ദീസ് മോഡ്യൂൾ ടു ഗെറ്റ് ദ ഫൈനൽ end product of a processor okay and uh, by combining all these modules uh, properly
നമ്മുടെ ഒരു പ്രിമിറ്റീവ് കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഈ രജിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി റജിസ്റ്റേഴ്സിനെ നമ്മൾ നമ്മൾ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിൻ്റെ കുറേ നോട്ടേഷൻസും അതിൻ്റെ കുറേ എക്സ്പ്രഷൻസും അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം വേറൊരാൾക്ക് മനസ്സിലാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണം അതിന് നോട്ടേഷൻസ് വേണം അതെങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം അത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് റജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ രജിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലി നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സിനെയാണ് പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് രജിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുക അതായത് ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനം അതിനെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സീരിയലായിട്ടോ പാരലായിട്ടോ ഡാറ്റ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാനോ ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ മെമ്മറി യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുക ഇനി ഈ രജിസ്റ്ററിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ അതിന് നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻസ് എന്നാണ് പറയുക നോർമലി കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനകത്ത് അത് ബൈനറി കോഡഡ് ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് അത് എന്തും ആവാം ബൈനറി നമ്പേഴ്സ് ആവാം ബി സി ഡി നമ്പേഴ്സ് ആവാം ആൽഫാ ന്യൂമറിക് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ കൺട്രോളിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ബൈനറി ഇൻഫർമേഷൻസ് ആയിരിക്കാം ഇനി ഈ പറഞ്ഞ രജിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ മുകളിൽ എൻ്റെ കോപ്പറേഷൻസ് നടത്താം ബേസിക്കലി നമ്മൾ അരിത്തമറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസും ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസും ഒക്കെയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് മൈക്രോ ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബേസിക്കലി ചിലപ്പോൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കൗണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആഡ് ആഡ് ചെയ്യുക ക്ലിയർ ചെയ്യുക ലോഡ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനത്തെ കുറേ ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് മൈക്രോ ഓപ്പറേഷൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്നത് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വലിയ ഓപ്പറേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഓപ്പറേഷൻസ് മുഴുവൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞു 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 മൈക്രോ ഓപ്പറേഷൻസ് വഴിയായിരിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ കുറേ കൺട്രോൾ ഫങ്ഷൻസ് അതായത് എപ്പോൾ തുടങ്ങണം എത്ര നേരം നിൽക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാം അടുത്തത് ടൈപ്സ് ഓഫ് മൈക്രോ ഓപ്പറേഷൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് മൈക്രോ ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ മൈക്രോ ഓപ്പറേഷൻസ് നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ട്രാൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ ബിറ്റ്വീൻ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഒരു രജിസ്റ്ററിൽ നിന്ന് അകത്തുനിന്ന് എടുത്തിട്ട് വേറൊരു രജിസ്റ്ററിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ബൈൻഡറി ഇൻഫർമേഷൻ ഒരു രജിസ്റ്ററിൽ നിന്ന് വേറൊരു രജിസ്റ്ററിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുക കോപ്പി ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ അത് അരിത്തമറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസ് ആയിരിക്കും ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് അരിത്തമറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസ് ലൈക്ക് അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ ഇങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ രജിസ്റ്ററിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത സാധനങ്ങൾ എടുത്തിട്ടാണ് ഈ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുക സിമിലർലി ഫോർ ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ഓൾസോ അത് ലോജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പല ഓപ്പറേഷൻസും ഉണ്ട് ലൈക്ക് ആൻഡ് ഓർ എക്സ് ഓർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ട് അതിന് പുറമെ ഷിഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൊട്ടേറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ട് അതായത് ലെഫ്റ്റിലേക്കും റൈറ്റിലേക്കും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനത്തെ ചില ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ശരിക്കും മൈക്രോ ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നാല് ടൈപ്പേ ഉള്ളൂ ഒന്നെങ്കിൽ വെറുതെ അങ്ങോട്ടും കൂടെ കോപ്പി ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അരിത്തമറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ലോജിക് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഷിഫ്റ്റിങ്ങോ റൊട്ടേറ്റിങ്ങോ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇനി നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പറയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നോട്ടേഷൻസ് ആ നോട്ടേഷൻസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പല പല രീതിയിലുള്ള രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷേ അതിന് കോമൺ ആയിട്ടൊരു നോട്ടേഷൻ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് സാധാരണയായിട്ട് രജിസ്റ്ററിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാറ് ചിലപ്പോൾ ന്യൂമറൽസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആർ സീറോ ആർ വൺ ആർ ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ന്യൂമറൽസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഷോർട്ട് ഫോംസ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എം എ ആർ പി സി ഇങ്ങനെയുള്ള ഷോർട്ട് ഫോംസ് ആയിട്ടും നമുക്ക് വരാറുണ്ട് ഐ ആർ സ്റ്റാറ്റസ് രജിസ്റ്റർ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല രീതിയിലുള്ള ഷോർട്ട് ഫോംസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നമ്മൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഒരേ രീതിയിലുള്ള രജിസ്റ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആർ സീറോ ആർ വൺ ആർ ടു എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതങ്ങനെ വൺ ടു എൻ വരെ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ടു എൻ മൈനസ് വൺ വരെയൊക്കെ ആയിട്ട് എൻ രജിസ്റ്റേഴ്സിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാറ് അതായത് ഒന്നുകിൽ ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ അങ്ങനെ പോവും അല്ലെങ്കിൽ
വണ്ണ് തൊട്ടിട്ട് എയ്റ്റ് വരെയുള്ള ബിറ്റുകൾ ചേർന്നിട്ടുള്ള ബൈറ്റിനെ നമ്മൾ ലോവർ ബൈറ്റ് എന്നും നയൻ ടു സിക്സ്റ്റീൻ വരെയുള്ള വരുന്ന ബൈറ്റിനെ നമ്മൾ അപ്പർ ബൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ ബൈറ്റ് എന്നും നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് പിന്നെ താഴെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു രജിസ്റ്റർ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ എ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് എയ്റ്റ് എന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു രജിസ്റ്റർ ഉണ്ട് അത് എട്ട് ബിറ്റ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് എം ബി ആർ ട്വൽവ് പി സി സിക്സ്റ്റീൻ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ചതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഡിക്ലറേഷൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ സബ് രജിസ്റ്റർ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് പോർഷൻസ് ആയിട്ട് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് കാണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒതുങ്ങി പി സി എൽ എന്ന് കാണിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പി സി വൺ ടു എയ്റ്റ് എന്ന് കാണിക്കാം രണ്ടായാലും ആ ലോവർ ബൈറ്റിനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇത് കുറേ സിമ്പിൾസ് ആണ് ലെറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ന്യൂമറൽസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുക അതിൻ്റെ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് അത് എത്രാമത്തെ രജിസ്റ്റർ ആണ് ഇപ്പോൾ എ വൺ എ ടു എ ത്രീ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് എ എ ടു ബി സിക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതാണ് പിന്നെ പാരാന്തസസ് അതായത് ബ്രാക്കറ്റ്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് പോർഷൻ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പി സി എച്ച് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആരോ മാർക്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇപ്പോൾ എ ഒരു ആരോ മാർക്ക് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ബി എന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബിയിലുള്ള കണ്ടൻറ്റിനെ എടുത്ത് നമ്മൾ എയിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥം അങ്ങനെ കോപ്പി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എയിലുള്ള കണ്ടൻറ്റ് പഴയ കണ്ടൻറ്റ് എന്ത് തന്നെ ആയാലും അതിനെ ബി വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടാവും പക്ഷെ ബിയിലുള്ള കണ്ടൻറ്റ് ഇപ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ല അത് അല്ലാണ്ട് കട്ട് ആൻഡ് പേസ്റ്റ് അല്ല കോപ്പി പേസ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ കോളൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അതായത് രണ്ട് കുത്ത് അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റിൽ നമ്മൾ സാധാരണ എപ്പോഴും ഒരു കൺട്രോൾ ഫംഗ്ഷനാണ് എഴുതുക റൈറ്റിൽ എപ്പോഴും ഒരു ഓപ്പറേഷനാണ് എഴുതുക അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ഓർക്കണം ആ കോളൻ്റെ ലെഫ്റ്റിൽ പറഞ്ഞ ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ആ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ ആ കോളത്തിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തുള്ള അതായത് ആ രണ്ട് ഡോട്ടിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഓപ്പറേഷൻ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യും ഇനി കോമ നോർമലി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അഡ്രസ് ആണ് എന്നുള്ളത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം എം ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് എം ഐ ആർ എന്നുള്ളത് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് എം ഐ ആറിനകത്ത് അഡ്രസ് ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കാണിച്ചു എ എ ബിയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ബിയിലെ കണ്ടൻറ്റ് എടുത്തിട്ട് എയിലേക്ക് വെച്ചു പക്ഷേ ബിയിൽ പഴയ കണ്ടൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ട് എയിൽ പുതിയ കണ്ടൻറ്റ് റീപ്ലേസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് കൺട്രോൾ ഇൻഫർമേഷൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥം എക്സ് ബാർ ടി വൺ ഫുൾ കോളൻ എ ആരോ മാർക്ക് ബി എന്നുള്ള കാണിച്ചിട്ടുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് ബാർ ടി വൺ എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ വന്നാൽ അതായത് എക്സ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ടി വൺ അതായത് എക്സ് എന്നുള്ളൊരു ഇൻപുട്ടും ടി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇൻപുട്ട് എന്തോ ടൈം എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആവാം ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ആ ഇവൻറ്റ് നടക്കണം അതായത് എക്സിൽ കോംപ്ലിമെൻറ്റും ടി വണ്ണും വരണം അതായത് സപ്പോസ് നമ്മൾ സീറോ വൺ ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ എക്സ് ബാർ ടി വൺ എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്സിൽ വൺ സീറോയും വരണം ടി വണ്ണിൽ വണ്ണും വരണം അതായത് എക്സിൽ സീറോ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ വണ്ണായി ടി വണ്ണിൽ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ണായി അപ്പോൾ ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ എക്സ് സീറോയും ടി വൺ വണ്ണും ആവുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബിയിലുള്ള കണ്ടൻറ്റിനെ എടുത്തിട്ട് എയിലേക്ക് മാറ്റുന്നു അതുവരെ നമ്മളൊന്നും ചെയ്യില്ല ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ വരാണ്ട് നമ്മളൊന്നും ചെയ്യില്ല ഇതല്ലാതെ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് വരേണ്ട എക്സിലും ടിയിലും സീറോ സീറോ വരാം പിന്നെ എക്സിലും ടി വണ്ണിലും വൺ സീറോ വരാം എക്സിലും ടി വണ്ണിലും വൺ വൺ വരാം ഇങ്ങനത്തെ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ എക്സ് ബാർ ടി വൺ എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന എക്സിൽ സീറോയും ടിയിൽ വണ്ണും വരുന്ന സമയത്താണ് ഇനി അതിൻ്റെ ഹാർഡ്വെയർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് രജിസ്റ്റർ എ ബിയിലുള്ള കണ്ടൻറ്റിനെ എടുത്ത് രജിസ്റ്റർ എയിലേക്ക് വെക്കണം അത് എപ്പോൾ മാത്രമാണ് ഈ ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമല്ല ലോഡ് എപ്പോഴാണ് വരിക എക്സ് ബാർ ടി എന്ന്
ഇനി ബസ് ട്രാൻസ്ഫർ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം കുറേ ബസ്സുകൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറേ കണക്ഷൻസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നാല് രജിസ്റ്റർ ഉണ്ട് ആ നാല് രജിസ്റ്ററിലേക്കും എ സീറോ തൊട്ടിട്ട് എ എൻ വരെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബി സീറോ ടു ബി എൻ വരെയുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ഇൻപുട്സ് ഉണ്ട് അത്രയും തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രജിസ്റ്ററിനകത്തേക്ക് അത്രയും ഡാറ്റേനെ എടുത്തു വയ്ക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും ഡാറ്റേനെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനോ സാധിക്കാം ഇത് എങ്ങോട്ടാ കൊണ്ടുപോവുക അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ നിന്നാണ് വരിക ബാക്കിയുള്ള രജിസ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് വരിക അപ്പോൾ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി എല്ലാ രജിസ്റ്ററും തമ്മിൽ എല്ലാം പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഈ മക്സുകൾ വഴി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മുകളിലൊരു മക്സും താഴെ ഒരു മക്സും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇഷ്ടം പോലെ മക്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അതായത് എത്ര ബിറ്റുകൾ ഉണ്ടോ രജിസ്റ്ററിൽ അത്രയും മക്സുകൾ നമ്മളിങ്ങനെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ വെക്കണം നിരത്തി വെക്കണം ഇതൊക്കെ തമ്മിൽ പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്യണം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഡീകോഡർ ഉണ്ട് ആ ഡീകോഡർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഏത് രജിസ്റ്ററാണ് ഇതിൻ്റെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ രജിസ്റ്റേഴ്സിലേക്കും എല്ലാ കണക്റ്റഡ് ആണ് പക്ഷേ ഔട്ട്പുട്ട് എങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡീകോഡർ വെച്ചിട്ടാണ് തീരുമാനിക്കുക ഇതൊക്കെയും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ പഠിക്കാനോ എക്സാമിനോ എഴുതാനോ അല്ല ഇങ്ങനെയാണ് ഫിഗേഴ്സ് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇനി മെമ്മറി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മെമ്മറി യൂണിറ്റ് എം എ ആറും എം ബി ആർ എം ബി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പഴയ എം ഡി ആർ തന്നെയാണ് കേട്ടോ അത് രണ്ടും വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മെമ്മറി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓപ്പറേഷൻ ആണുള്ളത് റീഡ് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ടാവും മെമ്മറി രജിസ്റ്റർ ആണ് എം എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് മെമ്മറി രജിസ്റ്ററിലുള്ള സാധനത്തിന് നമുക്ക് എം ബി ആറിലേക്ക് വിടാം എപ്പോൾ ആർ ആക്റ്റീവ് ആകുമ്പോൾ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ റീഡ് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ മെമ്മറിയിലുള്ളതിനെ എടുത്തിട്ട് എം ബി ആറിലേക്ക് വിടാം റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ എം ബി ആറിലുള്ളതിനെടുത്തിട്ട് മെമ്മറിയിലേക്ക് വിടാം ഇതാണ് പരിപാടി അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഇൻ്റർ രജിസ്റ്റർ ട്രാൻസ്ഫറിൽ നമ്മൾ വേറൊരു ടൈപ്പ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അതായത് പിന്നെ മെമ്മറി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള രജിസ്റ്റേഴ്സ് എ വൺ എ സീറോ കുറച്ച് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ബി വൺ ബി സീറോ എന്നുണ്ട് ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റേഴ്സും ഉണ്ട് ഇത് പരസ്പരം ത്രൂ മെമ്മറി എങ്ങനെ കണക്ട് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു ഫിഗർ വഴി ഇൻ്റെ രജിസ്റ്റർ ട്രാൻസ്ഫർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രജിസ്റ്ററിനെ ക്ലോസ് അല്ല ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫറിങ് എങ്ങനെയാണ് മെമ്മറി കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്ഫറിങ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇവ